when you dance to your own rhythm people may not understand you they may even hate you but mostly they will wish they had the courage to do the same welcome to the happiness project and i'm dhanya varma she is truly unique just like her name if there is any person who embodies the spirit of being true to oneself and to others that is model actor and theater person kani kusruti kani welcome to the happiness project kani hello utri sandosham ya kani edinu munbu kaanuna almost a decade aagunu le and annokke bhayangara shy aayittu oru vaakku pol ingane horakke varilla agane thoru vyakti ayirunnu and now look at you the amount of work etrekkeyana evdekkeyana joli edirikkana endokke projects aanu cheyirikkunnu nan i was really surprised okay. uh, and i was looking forward to meeting you kaaranam kani etra maarittund ennu enke oru oru curiosity yeah. uh, 10 varsham munbu shy aanu nilpa dhanya mathre parayu etra veru parayum enik ariyilla kolappilla i will take it as a compliment <laughs> Uh, tell me about your stay in Bombay le tamsi gaya na lo kore na le. Mm. Yeah, how, how was the experience? Bombay le tamsi gaya. Then kani kani na poli re vekti na adum pachapu ke istra le na le. Engine do ni. Okay. Bombay le yan valare vekti vara maaye oru karna karna poy da na. Ella kore bari achu work based angana poy da la. I fell in love and I thought okay let me just go and live with him. Okay. Apo angana yana Bombay poy da. Na adha enki yan chirikum Kerala thina porathe India le. എവിടെയെങ്കിലും ഒരുപാട് നാളെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാറില്ല പൊതുവെ കേരളം ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പച്ചപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ശീലം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പോമെ ബേസിക്കലി ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു വിധത്തിലോ ആ ഒരു ഇതിൽ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കാൻ നല്ല മരം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ ആഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വഴിയിൽ വന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക ആ തരത്തിൽ ചെയ്തു അത് തന്നെ കനി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കിയാലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കനി തുടങ്ങിയത് തിയേറ്ററിൽ ആണെങ്കിലും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാക്മി ഇന്ത്യ ഫാഷൻ വീക്കിന് റാമ്പിലൊക്കെ നടന്നു എന്ന് കേട്ടു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോഡലിംഗ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏറ്റവും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതെൻ്റെ ഒരു അതി അതിനകത്തും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന മോഡൽസ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിലെന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാവും എനിക്കത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ള ആരെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനൊരു എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാത്രമാണ് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ അഭിനയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സന്തോഷം തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിനോട് ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല ഞാനൊരു അഭിനയിക്കാൻ പാഷൻ വന്നിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോയ ഒരാളല്ല ഇതുപോലെ നാടകത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയം ഇപ്പോഴും ആയിരിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നാട പിന്നെ നാടകം കളിക്കാൻ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഏത് സമയത്ത് വീട്ടിൽ വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇത് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ വീട്ടിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മൈത്രയും ചേച്ചി ചേച്ചി അവർ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരെയും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മമ്മയ്ക്കൊക്കെ സങ്കടമാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് പഠിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു സഹായത്തിന് പോയ പോലെയാണ് അഭിനയിക്കാൻ പോയത് അറിയാം അതായത് ഇവർക്ക് നടിയെന്നും അവർക്കൊരു പെൺകുട്ടി മതി എന്നുവെച്ചാൽ ഇനി അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് നിന്നാൽ മതി പെൺകുട്ടി അറിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേടിൻ്റെ ഒരാ നാടക സംഘത്തിന് ഗതികേട് ഉണ്ടാവുകയും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റി ചെയ്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു കുറേ നാൾ ചെയ്തൊരു സമയമായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അഭിനയത്തിനോട് ഇഷ്ടം തന്നു തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യമായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛനും അമ്മയുടെ പേരെടുത്ത് പറയണേ കേട്ടല്ലോ മേത്രയിനും ചേച്ചിയോ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മ ഡാഡ മമ്മ പപ്പ മമ്മി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത്
ആള് പറയുന്നത് എന്നെ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചെറുതല്ല നമ്മളോട് പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടി കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്കതൊരു ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ വിളിക്കും ആകെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു നീ എന്താ നിന്റെ അച്ഛനെ പേര് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏ ഒരാളല്ലോ ചോദിക്കാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആളുകൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം അപ്പൊ ചെറുതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കമ്മലും മാലയൊന്നും എന്റെ വീട്ടില് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ട് തരില്ലായിരുന്നു അവർ നീ വലുതാകുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കാതൂത്ത് അതുവരെ നീ ഒന്നും ഇട ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടില്ല അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ കോസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ എല്ലാരെയും പോലെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാരെയും പോലെ ആവാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഇതുപോലെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ അമ്മ അല്ല അച്ഛൻ ശരിക്കുമാണ് അമ്മ അത്യാവശ്യം ഒരാൾ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ കുറച്ച് സ്പിരിച്വൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമ്മ എഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് അമ്മ ഇത്രയും കൃത്യ ദൈവമില്ല എന്ന് പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകായിരുന്നു എനിക്ക് അതാണ് അതിഷ്ടം തോന്നുകയും പോവുകയും പിന്നെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബൈബിളാണ് സംഭവം കുംഭസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ആ പക്ഷെ അത് അതൊരിക്കലേ അതുപോലെ അതേസമയം മൈത്രൻ ചോദിച്ചു ഒരു പക്ഷെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അവർ വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും മൈത്രേന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം മൈത്രേൻ പറയുകയും ചെയ്യും അവിടെ എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും പോകണ്ടെന്നൊന്നും പറയാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പോകുന്ന മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടു നേരം പറ്റിയെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോകും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മോശം പറയിപ്പിക്കരുത് അപ്പം ചുറ്റുമുള്ള ഞാൻ വളർന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അതപ്പോ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക കനി കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോ വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ കനി എങ്ങനെയാ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അച്ഛനമ്മ തന്നെ അതിന് അടുത്തറ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ സാധാരണ മലയാളം മീഡിയം ഇങ്ങനെയല്ലാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളില് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്കൂളിങ്ങിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അങ്ങനെയല്ല പോയത് മൈത്ര ശേഷി പറഞ്ഞ സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ സാധാരണ എനിക്ക് എല്ലാം എല്ലാവരും മലയാളി ഒരു കുട്ടി എവിടെ ചോദിക്കില്ല അവരെല്ലാം ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സമയം ഓ ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനും അമ്മയും പോലെ ആക്കണേ എന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സമയം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തും ഇതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ആരുമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് സഹായം അത് തന്നെ എനിക്ക് നാണക്കേടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അയ്യേ നാടകം കളിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞാണ് ഈ നാടകത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇനി പോകണം അതൊക്കെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം ഇനി വേറെ പറയണം പക്ഷെ നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ നാടകം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദീപൻ ശിവരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ട് ആ ജ്യോതിഷ് ചേട്ടനായിരുന്നു ആദ്യം ദീപൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു നാടകം കമല വിജയ് ടെൻഡുൽക്കറിൻ്റെ ഒരു നാടകമുണ്ട് അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് നാടകമാണ് അത് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പതിനൊന്നിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആൾ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിങ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് ഇൻറ്റിമേറ്റഡായിട്ടുള്ള എക്സസൈസാണ് നമ
അപ്പൊ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് തെങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരയും കുറെ അപ്പം ദീപൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പറ്റി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയും സമയമെടുത്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് ചോദിച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് നാടകം ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യണം അഭിനയിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഇതെന്നെ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നുമല്ല എന്നെ പലരെയും പലതായിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നെ സഹായിച്ചത് എപ്പോഴെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയോട് ഒത്തിരി ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മൈത്രയൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളാണ് അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല മൈത്രനെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആ അത് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തരുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ നോക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചോദ്യത്തിൽ അത് മൈത്രേന്റെ അടുത്തൊന്നും ഒട്ടുമില്ല ജയശ്രീ ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചിന്ന് കേട്ടോ അമ്മ വിളിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീണ വീട്ടിൽ അന്നൊരു വേറൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു ചേച്ചി അവളെ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കണേ അവർ ജയിച്ചു ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നോബഡി ഒബ്ജക്റ്റഡ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെ ഐ മീൻ ദാറ്റ് അതാണ് ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ചേച്ചി അമ്മ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കരുത് പക്ഷെ ആ അങ്ങനെ അപ്പം ജയിച്ച ചേച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ജയിച്ചു ചേച്ചിന് ഒരു അമ്മയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അധികം വന്നിട്ടില്ല ജയിച്ചു ചേച്ചി ജോസ് ഭക്ഷണം നമുക്ക് പൈസ കുറച്ചെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ജയിച്ചു ചേച്ചി കാരണമാണ് മൈത്രേനാണ് എന്നെ ശരിക്കും ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ജയിച്ചു ചേച്ചി ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചേച്ചി ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഹസ്ബൻഡായിരിക്കും അമ്മ മരുന്നിക്ക് അതുപോലെ മൈത്രേനാണ് എന്നെ വളർത്താൻ നിന്നത് ജയശ്രീ ചേച്ചി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണമായിരുന്നു എം ഡി അപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ആള് വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ജയശ്രീയുടെ അമ്മയോടും മൈത്രേനോടാണ് കൂടുതൽ ആ അടുപ്പം ഉള്ളത് ഇല്ല കരിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ മീഡിയയിൽ വായിക്കുമ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂയിൽ കാണുമ്പോഴും കനി ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് അത് വലിയൊരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആരോ ചോദിച്ചതിന് കനി പറഞ്ഞ ഉത്തരം നമ്മൾ റാഷണലി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്റെ മുഖം പോലെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം അതിൽ ഇത്രയും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതെനിക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടെ കനിയുടെ ഈ റെസ്പോൺസ് ഡയറക്ട്ലി കനിക്ക് എത്തുവാണ് അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടു എന്റെ അമ്മ ആളുകളുടെ തന്നെ എനിക്ക് കഷ്ടം തോന്നും അല്ല അത് അത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് എക്സ്ട്രീംലി ഷൈ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഉടുപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ദൈവമേ ആരും കാണണ്ട ഞാൻ പോലും കാണരുത് ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഉടുപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രാൻസിലൊരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് നാടകം പഠിക്കാൻ പിന്നെ പോയതൊക്കെ ഇപ്പം ആദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ജ്യോതിഷേട്ടനെ നാടകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്ലൗസും പാവാട പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോളിങ്ങനെ ഇടണം നമ്മുടെ വയർ കുറച്ചിങ്ങനെ കാണും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ കരഞ്ഞതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല അതായത് ഓ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ വയർ കാണും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഊത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ചെയ്ത് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമ്മൾ തന്നെ അപ്പം എന്താണ് ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഈ ഈ കഥാപാത്രം ഇത് ഞാനല്ല പക്ഷേ ഇവർ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പറ്റി ആലിക്കും എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സാരി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം അമ്മ എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ സാരി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉടുത്ത ആളുകൾ കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വഴക്കിട്ട് വരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് ഞാൻ ഞാനായിട്ടല്ലോ അഭിനയിക്കുന്നത് വേറെ ഒരാളായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ആ ആൾക്കുള്ള ഇൻഹിബിഷൻസും ആ ആൾക്കുള്ള നാണവും ആ ആൾക്കുള്ള ദേഷ്
അവർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയല്ല ഐ ഹീസ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആൻഡ് ഐ ഐ അഡോർ ഇൻ്റലിജൻസ് അതാണ് എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പറയാനില്ല കനീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരാൾ മുതൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെയോ വായിച്ച ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള പലരിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ നീന സിമോൻ്റെ ഐ ആം ഫീലിങ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടില് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഡേ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഡോൺ അപ്പം ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്രോക്കണാവും ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള അത്യാവശ്യം പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് റിസ്ക്കുകളും ഒരുപാട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും വരും പക്ഷെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ ബ്രോക്കൺ ആവും പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ഈ ഒരു പാട്ട് ആ അതിൻ്റെ വരികൾ എനിക്ക് നീന സിമോൻ പാടിയ രീതിയും അവർ അതിൻ്റെ വരികളും പെട്ടെന്ന് എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഇത് ആകെ ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ജീവിതം ഇപ്പോഴിത് ഇത് ഇന്ന് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഈ ദിവസം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ബീങ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അതിലൊരു ഏറ്റവും എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നൊരു പാട്ടാണ് അത് പിന്നെ അതുപോലെ ബഷീറിൻ്റെ കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡോണോ എനിക്ക് ബഷീറിൻ്റെ കഥകൾ വായിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ എന്തൊരു ലോകം എന്ന് തോന്നുന്ന അങ്ങനെ ചില ചില എഴുത്തുകാർ ചില ചില ഇതുപോലെയുള്ള ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പാടണ്ട ഓക്കെ വരി പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഡോൺ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഡേ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ലൈഫ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഐ എം ഫീലിംഗ് ഗുഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നല്ല വരികൾ ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പറയണത് പോയി നോക്കും അതിൻ്റെ വരികൾ മൊത്തം ഭയങ്കര രസമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വരി വരുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഇൻ പീസ് വെൻ ഡേയ്സ് ഡൺ യു നോ വോട്ട് ഐ മീൻ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം തീർന്നു കഴിയുമ്പം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണത് എന്ത് എന്തൊരു അത്രേ ഉള്ളൂ ജീവിതം എന്ന് ചില സമയത്ത് ആലോചിച്ചു ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കണി ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് എ ഹെഡ് ഓഫ് യു ഐ മീൻ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് യു ഇറ്റ്സ് വിത്തിൻ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് യു ഡിസേർവ് നത്തിങ് ലെസ് A beautiful, happy, peaceful life ahead. Thank you so much, Kani. Thank you.